sasa eh vile tumekucha tulikuwa tunataka otupatie chiko <laughs> na chalipu kusema eh. tunataka kufuli yeah. kufuli hata kwa duka iko eh. in the nearest hardware utapata mm. sio hivyo eh. unachua ni kama tuelewane eh. eh. lakini wacha nikufambie mm. eh. ni tumekucha kuchukua I'm a computer engineer. Kwenye ni wapi? Huyu kichana ni, ni, ni wito. Yeah. Sasa kama yeye ni wito, yeah. mimi ndio mama, yeah. mimi ndio papa. Eh, mbona alikuwa 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 ameoa? Eh. Ah ah. Eh. Yaani ni yaani ali ni 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 mama yake na baba yake walikuwa ameenda waliaka eh. Na hiyo si vitu zingine si za kusema. Eh mimi nimemwelea. Eh si ni kama ni mtoto yangu. Eh ile kitu ningetaka kumwambia nyinyi ni kwamba this palm as you see yeah. this is my daughter yes, yes, yes. but uh, she belongs to the clan eh na unajua clan yetu ni kubwa so ukituambia siku ile mtakuja nitakuwa nimefahamisha clan yetu and they will ni saturday si ni saturday kwa sababu ni saturday eh hii saturday ni mnakuta kuja jumamosi jumamosi eh hii saturday ni sawa saturday tutakuwa tumeorganize ndio mkuje ndio tuelewane hakuna sida but otherwise si tuko sawa na kama msichana wamependana hatuisingilia hawa wanapendana so umesema hatuna haraka Mama fahamisha mahakama majina kamili unaitwa nani? Naitwa Bijeno ndiye kumheshimiwa. Bijeno ndiye unaishi wapi? Naishi kileleshwa. Kileleshwa unafanya nini huko kama umeolewa? Nimeolewa na mzee mmoja anaitwa bwana Odiek Nyuka Kota mheshimiwa. Una watoto? Niko na watoto ndio. Na unaanza kuelezea kote hili ni kitu gani ambao usikana na hii kesi ama ni nini hasua imekuleta hapa leo? Um, jambo ambalo linahusiana na hii kesi mheshimiwa ni kwa sababu msichana wangu ndio oh. alikuja akatuletea kijana. Akatuambia mimi nimeamua kusettle katika maisha na huu ndio ni boyfriend yangu nataka tuoane. Ndio. Pre-wedding wakafanya nikakuwa mpaka sasa watafanya na harusi. Ndio. Sasa ile kitu ilifanyika na kushangaza ni kwamba wakakuja na familia na wakakuja wakatoa part ya mahali ya mahali wakatoa pesa kwa 50000 50000 yes ndio alafu sasa walipopewa baraka za harusi wakaenda wakafanya pre-wedding ndio na katika pre-wedding walikusanya pesa maana walikusanya 3 million ndio alafu after pre-wedding 3 million, million shillings na bwana kwa alipartisipate ali, ali katika hiyo kitu katika pre-wedding tulipartisipate kabisa maana hatukutaka aibu hatukutaka kuleta ku, 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 ku down wetu na tuko tunataka kwa support maana ni watu yangu So bwanangu alialika wa marafiki zake, mimi nikaalika wa mama wa mama kidogo wa marafiki zangu, haikuwa ti watu wengi, Ndiyo. but they were able to raise 3 million shillings. Na sasa kwa sababu katika pre-wedding tulikuwa tunataka tuwa support fully, tukaamua tuwapatie ile pesa sasa upande wa the, the, the bridegroom. Ndio waanze mipango ya harusi. Ndiyo. Na wakaenda mpaka kanisani canceling. Lakini one week to the wedding wacha tukaanza kushangaa because mimi na mimi arrange marafiki zangu wa mama tukanunua fridge tukafanyia msana wetu shopping yani tulikuwa tumejiandaa harusi ngo harusi kwa tumenunua kila kitu one week to the wedding msichana anakuja analia ni nini asipati kijana ni nini aliko wapi sisi tuanze kumtafuta he kuja kugundua baadaye kumbe ilikuwa hakuna kitu kwa hivyo walipotea alipotea hapatikani simu zimezimwa wakiwa na nani walikuja na mtu alikuwa anasema ni mjomba yake ni mjomba yake yes huyo mkijana yuko hapa hivi leo mbele ya makamu yuko nje yule ule ambaye anasema kwamba alikuwa ni mjomba yuko hapa ni yule mjomba ya nani ni hapa tu mheshimiwa kwa wewe nini mjomba yako nusu wa kwanza na swali kwa shahidi uko na swali uliza oh ya mokoro unanitambua vizuri si ndio mimi sikutambui nilikuja na wakati uliletwa kwangu na nikawapatia nafasi mkoa mnakuja mara kwa mara 
na tukapanga mipango. Sasa kama unitambui, nikiambia hii koti miaka sikujui na sijai kuona. Naweza kuona ikiwa chocha. Kijana. Kijana ni nani? Unakuja kusema tunadanganya koti hii ati ati mimi ujai, ujai kutana na mimi. Tukipanga vizuri sana mpaka vile utaenda kuwalainiwa meno because I want you to look very smart during the wedding. Unajua unaweza kuwa personal by the way usingilie meno zangu. Unasema kuwa personal. Unasema kuwa personal. personal. Mukoro unasema unaishi wapi kwanza wewe? Kileleshwa. Kileleshwa. Mhm. Mimi sika nyanga kileleshwa. Hata unachua kileleshwa ni wapi? Wenze, eh? una swali? Mimi na swali. Na muache kupiga kelele. Do I look like your uncle? I'm not, you're not my uncle and Very I'm not good. And why do you you you're saying you're that that uh, I'm, I'm, I'm his uncle. Mm. Wait, 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 wait. Yes. Kama haolewi kizungu ongea ile lugha ambayo unaelewa. No, mimi ka, mimi can speak English okay. like nobody else. Wewe uniletwa kwetu na ukaintroduceiwa kama mjomba wa huyu kijana. Wanani? Okay, na nauliza na mnaifi. Mtoto alikuwa anaolewa na nani? Mm. Alikuwa anaolewa na huyu kijana. Mimi kijana huyu. Yes. Alikwambia china yake? Yes. Alikwambia china yake anaitwa nani? Sasa anaitwa Brian. Bra- Brian. Eh. Hey. Oh, oh. <laughs> <laughs> that that mimi you are lost mama. Mimi are lost. Wewe kijana na maza. Wewe mzee. Eh. Wewe ndio una control hii koti. Sasa kama akili. Na kuuliza wewe ndio una control hii koti. No it's not me sir. Kama umemaliza maswali sema umemaliza maswali. Sijamaliza maswali. Uliza basi maswali. Madam, mimi nilikuja na kaun nikafalisha mtoto yenu aolewe. Pesa ya pre-wedding nani alienda nayo? Na wewe ulikuwa treasurer? Pesa? Yes. Pesa ya Alphonse Makacha Makoha ni nani kama si wewe? Hey, me I'm not um, Alphonse Makacha to Makoha me is that's not my name. Na si ndio wa majina yako 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 hapa. Alphonse Makacha Makoha. Na ndio jina iko hapa kwa charge sheet. Bas. Na mimi nafanya nini hapa basi? Mimi. Si ni wewe. Mheshimiwa treasurer mwingine asante sana. Sina swali nyingine. Eh majina yako kamili? natapa pamondek pamondek wewe ni watenegani mimi ni mkristo wewe ni mkristo i know you rudia maneno nyuma wangu mimi pamondek mimi pamondek na hapa ya kwamba na hapa ya kwamba maneno nitakayosema mbele ya igoti maneno nitakayosema mbele ya igoti ni ukweli ni ukweli ukweli mtupu ukweli mtupu ana maana unalia sana eto pamondek pamondek <laughs> Ole baba sema ngiwa ratisi mwa. Eh ben, kongea. Unaanza eleza koti hii ni kitu gani litokea? Ndio mheshimiwa. Elezea tuambie hapo mwaka mmoja ambao ulikuwa umepita. Ah, mwaka mmoja uliopita kulikuwa na this guy na job bro. Asiku moja nyumba yangu ikaibiwa. He so happened to be hapo chini. Mm. Akakuta na maua akaniambia pole and everything niko na he's a nice guy na nikaamua tunaweza try to date. Sio kafikia mahali na kwa sababu mimi sipendi mchezo tukaenda mpaka kwa wazazi na tukaomba harusi. Sasa tulikuja na hiyo Brian. Na hiyo Brian. Unajua mimi sasa mimi niliona ni kijana mzuri kwa sababu al, mpaka alikuja akanibeba kila kitu ya nyumba nikaona ni jamaa mpoa. Kumbe nilikamku realize baadaye yeye ndo aliplan mpaka hiyo wizi ya nyumba yangu ndo ibiwe. Just ndo ni baye vitu akae kama nice guy juu nilikuwa nimemkata. Sasa Yo. Sasa sisi tumeomba <laughs> Eh ukamtoduce kwa wazazi. Si uchukue tu pati pati umchape aliye mara moja. Sasa analia nini? Mzee nyamaza. Sasa kumbuka tu walikuja mpaka wakaleta down payment ya 50,000 kama mahali. Ndio mheshimiwa. Alafu tukakuja na tukafanya pre-wedding na kwa hiyo ni pre-wedding tukapata tukapata 3 million ya kufanya harusi. Ndio. Kufanya harusi. Sasa toka nje baba toka nje toka nje Wewe 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 we, baba toka toka Ni mwaka nje na asingie hapa tena Haya Askari mwambie askari wa nje asikubali aingie hapa tena Mlitoa wapi hiyo chitu Mlitoa wewe nyamaza One week uliwapata Ah walipotea tu na wakapotea na ikakuwa tu hivyo wakapotea kabisa Huyo huyo kijana ambaye unaita Brian kwa nini Brian nani Brian Matisse Yuko wapi mimi huyo mjomba unasema walikuja naye ambaye alitoa pesa na ambaye alikuwa spokesman kwa sababu hiyo familia iko wapi ndio hapa mimi 
Mm. Wewe mzee, wacha yeah. kujishika kiuno si mama. Ah nikusikia hiyo story. Nikitakiwa kwanza una swali. Niko na swali mshiriwa. Uliza. Eh Goshodo, hata unasema mimi nituaje? Brian. Brian nani? Sema, ongea. Mati. Mati. Mi nikiambia hii mahakama mimi si tangu jina kama hizo. Mi ni tango PM, yani Peter Musa. Hiyo ndio jina najulikana nayo. Basi naitwa Brian Mati. Brian nani? We, we, <laughs> unasikia we kijana? Mm. Hapa ni kotini. Ukileta huu upuzi yako hapa, utakongwa. Sasa hivi utakwenda ndani. Pole mheshimiwa. Na ukifungwa mimi sitakuwa. Wewe, mzee, uliza maswali. Eh. Pamela. Pamela, na, na wewe ulikuwa una, una, unafanya harusi na nani? Ndio huyo hapo. China alikuambia anaitwa nani? Brian Matisia. Lakini amekuambia yeye ni nani? Peter Musa. Peter Musa. Wewe mama, fungeni. Mbeleka huyu kwa hiyo mama fungia ndani. Huyu mama tena ameleta. Fungia. Na wewe mami, si niliwakatasa mambo ya kuolewa na watu wanaitwa Prayo, Kevo, muachane nao. Sasa angalia, angalia pale umechiweka. Mimi mimi na nawaambia na anga kila si, kila wakati ya Kwa hivyo unamjua? Hizo machina mheshimiwa. Ah, unamjua huyu? Prayo. Hapo so, unasema uliwakataza kuita vijana wanaitwa Brayo na Kevo. Ah, nasema tu kwa uchumla wale watu wanaitwa Brayo wasifanye harusi na watu kama hapo Brayo. Wewe mzee wewe. Na Kevin. Eh. Tunashaidi mwingine. Asante sana msichana pole. Eh, pole msichana pole. Maisha, hiyo si msichana hiyo sio mwisho wa maisha. Na tena hiyo si mwisho wa dunia. Aende wewe na Brayo. Sana toka wewe. Woi, woi. Nyamasha. 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 Feli. Ah watu ambao walikuwa wamechukua walikuwa wamepeana walikuwa wamechangeza jamaa. Ndio. Na wakachukua pesa ya mbali kwenye kusanyo ya pre-wedding. Yes. Wako wapi? Ndiyo hapa. Nani na nani? Iko mmoja alikuwa na jita Brian. Badaye sisi akagundua ya naituwa Peter. Mm. Alafu makacha alikuwa na jifanya yendo mjomba yake. Na wanausiano wote? Habana. Nia tu mwishimu kusha yendo. Mishakiwa unasuali? Eee, mkubwa. Ndiyo. Unasama kuna Brian na kuna Peter. Mm. Siyanu watuwa wili really different. Habana ni wewe tu unajifanya Brian na wewe ni Peter. Mimi aidi yangu ni aidi yangu inasema Peter Musa. Na kuambia uulize maswali. Oh. Eh sasa nikuulize. Inasemekana ti wiki jamore nilikuwa absentere, si ndio? Nilikuwa nimeenda missing in action, si ndio? Si ndio. Na sasa nilipatikanaje basi kana nilikuwa exhume hata nilikuwa natumia katururu. Hiyo tururu pia anaweza akatrakiwa. Sisi alitrack akabata nyinyi bali nyinyi alikuwa amejificha akiji akijiburudisha na pesa ya wenyewe. Inaweza patikana. Eh na sasa pili? Eh niko na swali. Mami, mm -hmm. wewe ulifanya harusi? Hiyo anahusu nini hii kesi? Na si ndio sinakulisa. Si ndio mimi alifanya. Ulifanya harusi? Eh. Eh haya, wewe. Wewe ni mama ya huyo mtoto ama wewe? Hapana mimi si mama yake. Eh. Yes. Umekucha kusimama kama nani? Mimi? Eh. Mimi akumbuki mimi ndio ile polisi mimi alikamata nyinyi. Sikukumbuki siku kwa na wewe. Eh. eh. Sina swali lingine kwake mheshimiwa. Sina shahidi mwingine. Eh, sina swali lingine kwake. Hai shahidi mwingine asante sana. Una tu wacha. Maji. Umepatikana finali. Unaleta bibi yako. Finali umepatikana. Shahidi si bibi ni shahidi. Wewe. Ufuate utaratibu wa kotini. Maji yako kamili. Kawira makoa. Kawira makoa wewe ni watene gani? Atombe ko. Atombe. Mm. Kini tene gani? Ya Sandi, ndalama. Wewe ni Mkristo. Mm. <coughs> Chukua hiju. Rudia maneno nyuma yangu. Mimi kamera makoa. Mimi kamera makoa. Na hapa ya kwamba? Na hapa ya kwamba. Maneno nitakayosema mbele ya ikoti. Maneno nitakayosema mbele ya ikoti. Ni ukweli. Ni ukweli. Ukweli mtupu. Ukweli mtupu. Asante sana kamera makoa. Mimi kamera makoa. Yes. Naweza mahakama wewe unafanya kazi gani na unaishi wapi? Mimi ni house wife na ninahisi katwe kila. Umeonewa? Eh. Bwana anaitwa nani? Makoa baby face. baby face. Na una unaweza kumbuka mlamo tarehe saba hapo hapo hiyo wiki ya tarehe saba ni kitu gani nilitokea? Naweza ikumbuka sana visuri kwa sababu bwana yangu hata hakuwa anakuja nyumbani. 
na te wethere bwawe ujo muntu tu no mutu ah enga ukore umorome na ubabode kumangana ngo gaza ndeza wo menya tutiga eh nasema nini huyu bwana yangu azawai kosa kukuja nyumbani all of us and any mutu amepotea nyumbani hata amesahau manjukumu ndako era mukono wa serikali ni musika hivi na ndiye huyu ako hapa kwa sababu atiwalienda kukoni mtu mwingine very powerful wali usikana na huyu mtu ulikuwa na mjua hapo awali eh yeah, si ninajua huyu anakaa katuwekera eh yeah, huyu anakaanga katuwekera ndio na ananga kasi ndio wakaenda wakandanganyiria waka musi sana wa wa wanaondieki ati atamuoa na makoa ni mjua mbake eh yeah. wao ulienda sunday school Ulienda Sunday school. Ulienda Sunday school. Nebukandinesa na abakuku ni sisters. <laughs> eh? Yeah? Ah si sisters. Basi, hawa ni marafiki ya wajuani. Wewe unatakiwa kwanza. Niko na swali. Uliza. Wewe gushodo wa makoa. Si unanitambua vizuri. Eh na kujua nani akujua hapo. Usiite, usiite, usiite. Hata usiniambie wewe. Usiite pipi yangu kushoto. Kushotokani. Msee kwa nangori na mtu yote. Si ndio hapa mnaisingi kufukusa fukuswa na nikiambia hii mahakama kuwa at least story yote inazunguka tu na makoa naweza kuwa nikikosea makoa kani si wewe acha uchinge bwana acha uchinga mimi ni collaboration mshtakiwa wa pili pepi ngoteba enzindi enzindi ndali ningo la rusi ni mkano huyo pe ankoli okere nyama re no rise ndem bebe ehe okere nyama ndio sasa alafu mundu yanaanza kupo eh kupo maeleza bila ya kuuliza eh ndio tunaelewana mheshimiwa mtaji leo ya taifa oh mimi nilikuwa naoa ama ni prayer nani alikuwa naoa ni huyu pita bas sina swali lingine kwa kwa pipi yangu na wewe as the angel sina swali lingine kwa pipi yangu mko nilikwambia uliwaonga mpiaji na huko isikia Eh mzee ndio mwewe unaitwa nani Mimi naitwa Gideon Ndiki Nyuka Kuota na Gideon unafanya kazi gani Mimi ni mwana biashara mazuri ndio na pia na an investor in Kenya Anaweza kutoka kitu gani Eh uh, ile kitu ningependa kusema ni kwamba iko wakati mtoto yetu Pam alikuja kasema ako atakuwa kuna atakuwa na rafiki yake anakuja kutembea Ndio So nilikubali kama msasi mwingine yoyote na ndi tuka welcome the young man who came na kijana alipokuja nikaona ni kijana iko na esima akaniambia sasa eh, sababu wamependa hii wamependana na hii mtoto yangu siku nyingi angependa ah, kuna mipango ambayo ako nayo na angependa apatiwe siku wakuje sasa na wasasi Dio. na katuambia yeye ni orphan lakini ako na anko yake ambaye atakuja kusimamia so they came and was very happy for my pam sasa walipokuja waliweza kuongea na wakasema ile kidogo wako nayo wako na 50000 mheshimiwa alienda na mtoto yangu na wakaweza kwenda kupanga pre wedding wakaendelea kupanga na mimi nikaisha kuelesha my my few friends ile pesa ambayo ilipatikana kwa pre wedding party was 3 million eh ikime bakia wiki moja mheshimiwa kabla mambo ya rusi ifike ndio namba ya kijana msichana alikuja kaniambia sijui ni nini ati namba hii nini my fiance i end it through so mheshimiwa hakuna kitu mbaya kama ile mambo ilitokea sababu one week to the wedding tunaulizwa na watu wanapiga simu harusi tunayo ama hatuna kwa wapi huyo kijana ambaye alikuja kwako kijana si ndio huyu na huyo mjomba unasema adania ndio huyu Unasikia kwa kwanza una swali. Una swali mheshimiwa. Uliza. Wewe bazenga dadi. Unasema ti una unaniita basenga dadi. Ulikuwa unaniita unaita dadi, si ndio? Nani alikuita dadi? Wewe. Wapi? Hehe. Unasema simu yangu ilikuwa imezima, si ndio? Atumeona mara? Mara ya kwanza saa hii. Kuja, wacha kuona. Hiyo yote ni yako nayo. Aya. Mheshimiwa jana he has broken the heart of my daughter. Alafu anaweza kuniambia na kuona kwa mara ya kwanza what is that? Misi kutambui na sikujui hata kidogo. Eh. Wacha. Wewe kuja. Wewe, wewe mzee. Na mnakani wewe. Mshtaki wa pili una swali na wewe kijana lazima uko kwa heshima kwa wazee. Nakulisha na mna hivi? Ndio ulisa na nia. Wewe na mimi na Brian nani alikuwa naoa huo msichana yangu na Wendi ulileta Brian ukijidai kwamba wewe ni wewe ni wewe ni anko. Na ukatoa mahari ya 50,000. Mtu mkani mchinga atoe Kumbe, alafu huyo mtu akimbia rusi tulijua baadaye kumbe mlikuwa mmefanya survey mkajua mambo ya fami, my family so mkaanza kujua hapa iko pesa 
Unaishi wapi? Mimi naishi tu hapa tu mtaani tu hapa. Hapa mtaani wapi? Katika katweki. Lakini sipendangi hiyo jina juu choma. Unaweza kujitetea? Eh mimi naweza kujitetea mshimio. Mshimio ukweli huyu ananyonganga watu usiku. Kunyonga nani? Eh mshimio kusema ukweli mimi hata sijui huyu. Naanzi hapa. Mimi si mjui. Mimi nimeona tu saa hii. Ni kweli tatu. Eh alafu ile familia inataka kuomoka na mimi. Mimi si jujuwa lisikia na itango MP lakini wakujua mimi si member of parliament. Mimi ni musapita. Sasa mimi mshimo mimi naomba tu hiyo familia yote ishi ishi kwa nare kwa sababu mimi nimewakisha nare na hii ngori yote hizi share hapa re. Mshtakiwa wa pili majina yako? Eh Alphonse Makacha tatu makoa mshimo. Unafanya nini katika ujenzi wa taifa? Katika ujenzi wa taifa mshimo natafuta kazi mshimo. Unatafuta kazi? Eh. Endelea kujitetea. Mimi kusema ukweli sicha wayo nane na huyu huyu chama anachiita Prayer na hapa mshimo sicha pita sichui pita Musa Wotepa. Lakini Tapia sile mina chua huko mutani sile nafanya mwishimiwa ni sakunyonga watu waki wakitoka makasini mwishimiwa. Hiyo ndiyo tapia yuko nayo. Ui. Na ingine, eh, ingine ni kuenda kuchukua ma, ma wasichana walenyewe Mimi. na kupeleka mahali ya ulongo kuchungusa hiyo nyumba hiko na munakani. Ui, kama ni matatiri, kama ni matatiri mwishimiwa, haase kukulia hapo mwishimiwa. Kiongozo eh, mashitaka unajambo na kusema. Eh. <laughs> jambo la kuhuzunisha sana kesi hii. Eh. Kudanganya msichana kwa mbona ono. Nifipaya sana mwishimiwa. Ni haibu kubwa sana. Mzee kama wewe. Mutu ambayo lakana wa heshima. Amini mesema. Unajifanya mjomba. Unajifanya mjomba. Unajifanya kusema kwa mbona kuchukua msichana. Na kumbe hiyo yote ni ulagai. Ngeomba wa chukulia tuwa kari. Washtakiwa. E, e. Sheria liyo washtaki kwa katika kifungu cha 63. E. Sehemu ya 275. Katika kesi ambapo Alphonse Makoha Makacha na Peter Musa mnashtakiwa kwa kupokea pesa kwa njia udanganyifu, yeah. koti imesikiza mashahidi na pia na kujitetea kweni. Takiwa mfahamu ya kwamba kula jasho la mwingine hata Biblia inakataa. Munaenda muna tena muna aibu yeah. na munasimama pale mimi ni mjomba na tuko tayari kuoa msana na munatoa kwanza 1500. Ndio family one muko na pesa na wakubali mambo yenu. Koti hii imewapata na hatia nyote wawili na imewafunga kifungo cha miaka tisa tisa. Mama. Sumesi, pipi yangu atakula nini? Na wewe, na watoto. utumikie serikali. Siyo ndio ulikuwa unatafuta? Ah, enga, na sasa. Kwanza watoe hao. We, we, we unaishi wapi we mama? Tunaishi katuwekera. Kumanya kuika la katuwekera mama. Mito ulo msana. 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 Mito ulo ms